그 가정에서 부모가 자녀에게 코딩을 쉽게 가르쳐보자 이런 취지에서 채널을 시작을 했었고요 그 기술 자체로는 그렇게 중요하지 않다는 생각을 해요 왜냐하면 어, 문법은 계속 변하거든요 언어는 새로 나오고 이제 유아 같은 경우에는 언플러그드 코딩이라고 해서 컴퓨터 없이도 할수 있는 코딩 교육이 있거든요 그 블록 코딩에 써 있는 거는 뭐 앞으로, 뭐 왼쪽으로 돌기, 뭐 오른쪽으로 돌기 뭐 그리고 장애물을 제거하기 이런 식으로 되어 있거든요 그러니까 게임처럼 느껴질 수밖에 없죠. 어떤 뭐, 포트를 맨 처음에 부모님이 설정해 줄 수가 있는데 나는 한국말을 말하, 말할 테니 너는 영어로 대화를 해달라 음. 이렇게 부탁을 하면 아이가 한국말로 말해도 채취피티는 영어로 대화를 해서 어, 리스닝 실력을 키울 수가 있는 거죠 아이들이 일단 줄거리를 먼저 상상을 해보는 거예요 그걸 적어놓고 이제 세부적인 내용은 너가 써달라고 얘기를 하는 거죠 그럼 전체적인 줄거리가 나오는데 너는 이걸 어떻게 고쳤으면 좋겠어? 이렇게 대화를 하면서 동화책을 같이 완성을 해보는 거죠 아이들도 처음부터 동화책을 쓰라고 하면 절대 못 쓰거든요. 근데 이제 채취피티로 초안을 만들어주는 셈인 거예요. 네. 네. 아이들은 그렇게까지 이제 좀 심화적으로 쓰지는 아직 못하는 나이고 네. 굉장히 뭐내 머릿속에 맴도는 쉬운 질문부터 시작해서 단계적으로 이제 내 생각을 확장해 나갈 수 있게 하고 결국은 내가 궁금한 부분까지 도달할 수 있도록 좀 가이드를 해줬던 것 같아요. 이제 채취피티에게 너는 어 이제부터 산타이다. 오늘은 크리스마스이고 너는 우리 아이들의 동심을 지킬 수 있게 이제부터 산타로서 우리 아이와 대화를 해줘 이렇게 얘기를 했었어요. 어 우리 아이들은 한국말로 말할 테니까 너는 영어로 대답을 해줘 라고 함께 요청을 했거든요. 그 영어로 이렇게 얘기를 하니까 어 진짜 산타랑 통화를 하는 어. 다고 느꼈나 봐요. 그리고 이제 옛날에 교육 방식이 이제 지면 활동이었잖아요. 네. 책에서 모든 지식을 얻는 그게 이제 정답이라고 생각하고 아직까지도 그렇게 많이 교육을 한단 말이죠. 또 개인의 인사이트를 얻고 위로와 공감을 얻기 위해서는 책을 봐야 하지만 사실 지식의 양으로는 AI를 절대 이길 수가 없어요. 그렇기 때문에 이제 AI 활용 능력은 꼭 키워야 하는 일의 경쟁력으로 직결된다 이런 생각이 들어요. Uh, 지금, 지금도 그럼 개별... 직장 다니신가요? 아 아니에요. 저네 전업 전업 주부시 경력 단절된 지 굉장히 오래됐어요. 아, 아 오래되셨고 어, 네 어, 어느 정도 되셨어요? 한 9년 정도 된 거예요. 어 진짜요? 아, 네. 되셨구나. 아이들 네 아이 이제 네. 출산하고 네. 이제 나중에 말씀드리려고 했었는데 네네. 사실은 어음 일단 한 3년 반 정도 됐을 네. 때 회사를 다닌지 어. 3년 반 정도 됐을 때 아이들을 이제 임신을 했어요. 어, 연년생으로. 아. <웃음> 네, 그래서 이제 저희 팀이 굉장히 늦게 끝나는 팀이어서 음. 제가 좀 널널한 약간 여유 있는 팀으로 옮기려고 노력을 했었는데 그게 잘안 됐었거든요. 음. 네, 그래서 이제 육아휴직을 또 3년 반을 했어요. 똑같이. 아. 총 7년을 회사에 다닌 것처럼 되어 있지만 이제 3년 반은 쉬어버린 거죠. 이제 그러고 나서 이제 결국 팀을 못 옮기고 그팀 상황은 다 달라진 게 없어서 음. 이제 너무 늦게 끝나면 집에 오면 11시인데 어. 아이들을 그때까지 맡아줄 사람이 없는 거예요. 와, 집에 오면 11시예요? 아, 한창 딱 이제 어. 모델 나오기 직전에 어. 네, 그럴 때 굉장히 바쁘거든요. 어. 근데 저희 남편도 같은 그 부서에서 어. 일을 하고 있어요. 아, 산에... 팀을 다르고요. 네, 사내이기도 하고 이제 대학교 때도 선배셨거든요. 음. 음. 컴퓨터공학과 선배님이셨는데 회사를 같은 곳으로 가게 돼서 와 <웃음> 일부러 그러신 건가요, 아니면은 아 전혀 전혀 아닙니다. 보니까. 아 이렇게 우연히 네. 겹치니까 인연이 네. 되더라고요. 아. 네, 그런 거였습니다. 아, 네, 네, 네. 네. 그 그러면은 그 원래 다니시던 회사에서는 어떤 쪽 아. 일을 좀 하셨는지. 이제 어 마지막으로 한 네. 일은 일단 안드로이드 UX, UI 아. 쪽을 이제 네. 유지보스를 하는 거였어요. 아. 이미 거기는 대형, 대기업이기 때문에 네. 코드는 다 짜여져 있고 음. 저는 업데이트를 주기적으로 하는 음. 역할을 맡았었고요. 네. 그 전에는 이제 SE 안드로이드라고 보안 관련돼서 음. 하는 음 그런 업무를 맡았었는데 뭐 로그를 분석해서 이제 에러 같은 게 있으면 그걸 이제 리포트하고 하는 음, 거죠. 음. 고치고. 음. 근데 어, 그, 티, 그 팀에서 제가 조금 적응을 음. 잘 못해서 아. 제가 한, 한 번도 해보지 않았던 네. 분야라 너무 어려워가지고. 어. 그래서 이제 팀을 안드로이드 아예 앱 개발 쪽으로 어. 옮겼던 거고요. 또그 전에는 그냥 신입사원 때는 1년 동안 음. PL 팀에서 있었어요. 음. 그러니까 프로젝트 리더 팀인데 거기에서 보조하는 역할을 맡는 거예요. 음. 
그 검증 같은 거를 음. 하면서 음. 이제 이한 모델이 어 이제 아예 출시되기 전에 출시되기 전에 쭉 한번 뭐 미주 쪽이나 이런 쪽을 검사해 보는 음. 그런 업무를 구글 승인 업무도 진행하고 아. 했었습니다. 그러면은 혹시 전공은 이쪽 네, 컴퓨터 공학과예요. 아, 네. 그쪽이시구나. 아, 그러면 좀 저희 이제 네. 소개로 시작하면 아, 네. 네네네. 하면 네, 네, 네. 네. 어. 어, 그러면 지금은 이제 주부로 생활하시면서 유튜브 채널을 하시는 것 같더라고요. 네, 맞습니다. 어, 저희가 어떻게 불러드려야 될까요? 그 어... 엄마 표코딩님이라고 불러야 되나요? 아, 네. 거기서 제가 쓰는 호칭이 네. 있어요. 아, 엄마 멘토라고. 아, 네, 네, 네. 엄마 멘토님이라고 하시는 것 같아요. 네, 엄마 멘토님이라고 하겠습니다. 아, 네, 네, 네. 그그 그 저희 채널에서 네. 이제 네. 엄마 멘토님, 엄마 표 코딩이라는 채널 아직 모르시는 분들 좀 네. 계실 것 같으니까 좀 네, 네. 간단히 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 아, 네. 어. 안녕하세요. 저 채찌피티를 비롯한 여러 AI 활용 방법을 소개해드리는 영상을 올리고 있는 엄마표 코딩 채널의 엄마 멘토 이호정입니다. 반갑습니다. 아, 네. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 아, 네. 일단 처음에 엄마표 코딩으로 음. 이름을 정한 거는 원래는 AI 채찌피티가 유명해지기 전에 시작을 했거든요. 음. 그때는 이제 내 자녀를 코딩 한 권에 보내지 않고도 이제 가정에서 음. 부모가 자녀에게 코딩을 쉽게 가르쳐 보자 이런 취지에서 음. 채널을 시작을 했었고요. 음. 그러다가 이제 채찌피티가 갑자기 이제 급부상하기 시작하면서 어, AI 중요성 이런 게 사회적인 이슈로 대두되었거든요. 어, 네, 그래서 부모와 자녀가 함께 채찌피티를 활용하는 영상을 올리기 시작했고 지금은 주로 부모님들을 타겟으로. 네, 부모님들에게 채취피티를 비롯한 여러 AI 활용 방법을 음. 알려드리는 영상을 올리고 있습니다. 음. 그리고 채취피티를 자녀 교육에 아. 활용하는 방법도 알려드리고 있어요. 아, 네, 네. 저희가 이 채널에 게스트로 모시게 됐던 이유도 네. 저도 약간 관심 있는 분야이기도 했고 음. 아직 뭔가 유튜브 씬에서 아이들 교육에 관련해서 네. 이런 채취피티나 AI로 활용하는 컨텐츠들이 좀 많이 없다라는. 좀 생각을 음. 가졌고 네네. 이런 것들을 좀 나중에는 시리즈로 콘텐츠로 달아보면 어떨까라는 좀 생각을 했는데 저 혼자는 사실 약간 좀 벅찼던 부분이 아. 있어서 네네. 뭔가 이런 것들을 같이 좀 구상할 수 있는 아. 어, 유튜버들이 있으면 있으면 좀 섭외해 보면 어떨까라고 생각을 했고 그리고 저희 채널에서도 이런 아이들 교육에 관심 있으신 음. 분들이 많으시고 뭔가 AI 어 대단한 건 알겠는데 이걸 어떻게 좀 아이들 교육에 거겠지. 활용할 수 있는지를 모르시는 분들이 많기 때문에 네네. 소개해드리면 너무 좋을 것 같다라고 생각을 해서 제가 엄마표 아. 코딩님한테 좀 제안을 드려서 이렇게 아. 모시게 됐습니다. 어, 너무 영광입니다. 사실 아. <웃음> 작은 채널인데 알아봐 주셔서 <웃음> 네네네 자녀 교육 관련 주제로 관련해서 네. 이 그런 주제로 잡혀 있는 채널은 제가 많이 못 봤거든요. 아 예. 네 그래서 그런 주제로 이렇게 정하시게 된 계기? 이유가 있을까요? 어떤 생각으로 하셨는지? 아, 네. 여기는 <웃음> 두 가지 이유가 있는데요. 네. 어, 첫 번째로는 제가 전업주부이기 때문에 네. 사교육비를 이제 아끼고 싶은 마음에 음. 엄마표로 뭐 영어라던가 수학 같은 걸 가르쳐 보고 싶었어요. 그러면서 이제 엄마표 코딩은 사실 좀 이렇게 없었거든요. 채널을 시작할 때도 다른 채널을 시작하신 분들 봐도 엄마표 코딩이라는 그런 이름을 가지고 시작하시는 분들도 음. 없으시고 그런데 저는 이제 경력이 음. 그쪽이기 때문에 또 코딩 교육의 중요성을 좀 알고 있었기 때문에 아이들에게 코딩을 가르쳐주는 영상을 부모님께 어떻게 하면 좋겠는지 가이드를 드리면 좋겠다는 생각이 들었고 음. 네, 그게 첫 번째 이유고요. 이제 채취피티가 아까 전에 말씀드린 것처럼 갑자기 급부상하는 시기가 있었잖아요. 그런데 뭐 나중에는 AI 활용 능력이 개인의 경쟁력이 될 것이라는 생각이 들었고 그래서 자녀 교육에 채취피티를 활용하면서 이 활용하는 습관을 자연스럽게 들일 수 있기를 좀 바랬습니다. 아이들이 지금 몇 살인가요? 아 지금 이제 초등학교 3학년, 2학년 아, 이렇게 들어가요. 아직은 좀 어리죠. 아, 너무 귀엽네요. <웃음> <웃음> 몇살 때부터 그러면 코딩을 좀 아이들이 배우기 시작했나요? 음, 둘째 같은 경우에는 일곱 살때 어. 배우고 첫째는 이제 여덟 살때 했는데 그때 엔트리라는 블록 코딩으로 음. 시작을 했었어요. 그런데 둘째는 조금 어려워했고 음. 
어, 첫째는 괜찮게 잘 했습니다. 음. 그럼 그 저희 나라에 한때 그냥 맹목적인 약간 코딩 열풍이 불었잖아요. 그렇죠. 근데 그 엄마 멘토님께서는 뭐 그쪽에 어 전문 분야이시기도 하셨는데 네. 그래도 부모 입장에서 아이들 교육을 생각했을 때 저는 약간 좀 영어 쪽에 좀 포커스를 두는 음. 반면 네. 어 코딩으로 좀 잡으신 이유가 좀 있으실까요? 아, 저도 사실은 포커스는 네. 영어로 두고 있습니다. 아, 네. <웃음> 영어로 두고 있는데 코딩도 함께 해야 한다고 음. 생각하는 이유는 사실은 음. 이제 코딩은 그 기술 자체로는 그렇게 중요하지 않다는 생각을 해요. 왜냐하면 어, 문법은 계속 변하거든요. 언어는 새로 나오고 예전에 저는 자바로 이제 했었었는데 앱을 만들었었는데 지금 파이썬으로 또좀 이동하는 추세이란 말이에요. 그러니까 또 거기에다가 요즘은 노코드도 굉장히 추세예요. 지금 마이 GPT 나중에 나올 거지만 마이 GPT처럼 코딩 없이도 할수 있는 것들이 많아지기 때문에 이제 코딩, 뭐 텍스트 코딩을 배우는 게 중요하다 이런 게 아니라 코딩을 배우면 얻을 수 있는 게 문제 해결 능력, 그리고 창의성, 뭐 그리고 문제에 대한 집착력 이런 음. 것들이거든요. 예, 이런 것들 때문에 코딩을 배우면 좋다고 생각을 해요. 그리고 이제 저는... 사고력 수학 혹시 아시나요? 어, 네네네. 네. 어, 네 사... 가베 이런 거 아니에요? <웃음> 가베랑 아. 비슷해요. 아. 네, 사고력 수학은 이제 교과 수학이랑 좀 다르게 학교에서 배우는 거랑 다르게 창의적으로 약간 문제를 응용해서 꼬아둔 거를 어떻게 음. 해결할 것인지 이런 거를 배우는 과목인데요. 근데 이제 사고력 수학도 엄마들은 굉장히 어, 열광을 하세요. 그거는 꼭 가르쳐야 한다 해서 사고력 수학 전용 학원들도 굉장히 많이 나오고 있거든요. 그런데 저는 코딩이 사고력 수학이랑 같다고 생각해요. 오. 네, 사고력 수학도 어려운 문제에 집착하는 능력을 이제 키워주고 창의적으로 이 문제를 어떻게 풀 것인지에 대한 사고 방식을 길러주거든요. 코딩도 그런 부분에서 굉장히 동일하다고 생각합니다. 좀 저도 좀 관심이 있는데 그쪽에 약간 코딩이라고 하면 좀 약간 장벽이 좀 높게 아, 느껴지는 것 같아서 예. 좀 이제 막 시작하시려는 분들한테 좀 어떤 식으로 좀 접근을 하면 좋을지에 대해서도 그냥 전문가 입장으로서 간단하게 좀 설명을 해주시면 좋을 것 같습니다. 아, 네네. 그 앞서 말씀드렸던 것처럼 저는 이제 파이썬 같은 텍스트 코딩을 하는 게 그렇게 중요하다고 생각하진 않아요. 음. 이제 유아 같은 경우에는 언플러그드 코딩이라고 해서 음. 컴퓨터 없이도 할수 있는 코딩 교육이 있거든요. 보드게임 같은 것도 있고 이제 간단하게 교구를 만들어서 이 지점에서 도착 지점까지 이런 장애물들을 피해서 어떻게 이동하게 할 것인지 이런 언플러그드 교육으로도 코딩으로도 코딩 교육을 배울 수가 있고 어 그리고 블럭 코딩 방금 좀 말씀드렸던 엔트리나 이제 스크래치 같은 블럭 코딩이 있어요. 그 블럭의 코드가 이미 쓰여져 있거든요. 음. 그래서 코드에 대한 문법을 몰라도 블록을 어떻게 조립하면 같은 결과가 이제 나오는 거죠. 예, 네, 그런 식으로 블록 코딩으로 배워보시는 것도 좋을 것 같아요. 그 요즘 막 유튜브 채널 보면 네. 어, 로블록스를 <웃음> 많이 하는 것 같더라고요. 네. 그게 좀 어떻게 <웃음> 어떤 좀 도움이 되는지 아, 저는 사실 로블록스는 이제 게임으로만 네. 아이들이 게임 보는 거로만 접해서 어, 코딩과 큰 연관이 있는지 모르겠는데 로블록스 맵을 만드는 데 있어서는 코딩과 좀 연관이 있을 수도 음. 있다는 생각을 해요. 맵을 제가 만들어 본 거는 아닌데 네네. 이제 이 맵을 만들기 위해서 어떤 과정을 거쳐야 음. 하는지의 사고 방식의 플로우가 아, 있잖아요. 네. 네. 그런 플로우에 있어서는 좀 도움이 되지 않을까 아. 네, 그런 네. 생각을 합니다. 아 이거 언플러그드 코딩이라는 거는 전 처음 보네요. 아, 네, 그렇죠. 걸까요? 관심이 없다면 사실 알수 없는 <웃음> <웃음> 내용이죠. 네. 어, 아이들 아이들이 좀 재밌어 하나요? 코딩 교육 같은 거에 대해서. 그 엔트리 같은 거는 거의 게임이랑 비슷해요. 음. <웃음> 네, 무슨 고, 보드 게임을 이제 컴퓨터에 옮겨 놓은 것 같은 아. 그런 느낌. 그리고 아기자기한 캐릭터가 나오거든요. 네. 어, 그 캐릭터가 뭐 마찬가지로. 이 장애물을 피하고 이 코스를 어떻게 거칠 건지를 코딩으로 적어주는 건데 음. 그 블록 코딩에 써 있는 거는 뭐 앞으로 뭐 왼쪽으로 돌기 뭐 오른쪽으로 돌기 음. 뭐 그리고 장애물을 제거하기 이런 식으로 되어 있거든요. 음. 그러니까 게임처럼 느껴질 수밖에 음. 없죠. 어떤 아이들은 이제 처음 접하기만 해도 엄마가 하는 법 처음에 알려주면 <웃음> 몇 시간씩 음. 하기도 한다고 하더라고요. 아. 네. 
저희 아이도 어린이집 에서도 아, 요즘에 네, 그런 아, 장난감으로 이렇게 굉장히 이르네요. 한, 요즘에 그러니까 약간 <웃음> 약간 맹목적으로 맹신하는 약간 네. 좀 그런 그 흐름이 좀 있었어 가지고 코딩에 대한 음. 그래서 그 어린이집부터 네. 좀 요즘에는 거의 약간 의무적으로 아, 그런 어떤 블록 같은 거 만들어서 뭐 이렇게 앞에 버튼 눌러서 얘가 앞으로 가는지 뒤로 가는지 아, 뭐 이렇게 네네. 그냥 간단한 블록 쌓기처럼 약간 아. 그런 아이들이 좀 코딩을 좀 쉽게 접할 수 있는 음. 그런 환경들을 많이 마련해 주는 것 같더라고요. 네. 그 다음으로 좀 제가 좀 궁금한 게 네. 저도 이제 채 GPT 등장 이후에 저희 아이 교육에 있어서 어떻게 좀 활용을 할수 있을지 굉장히 음. 좀 고민을 많이 하면서 머릿속으로는 그리고 어 해외 유튜브들 사례를 보면서 이제 어 이렇게 그 아이들 뭐 그림 그리기나 음. 아니면은 네. 뭐 요즘에 또 스피킹이 되니까 보이스가 되니까 네. 이 보이스를 활용해서 이제 아이의 어떤 그런 문법이라던가 발, 발음이라던가 약간 이런 것들을 좀 활용할 수 있다라고 생각을 하는데 네. 아직 좀 아이가 어리기도 해서 뭔가 컨텐츠로 다루지 못하고 있어요. 그래서 네. 그런 부분에서 좀 지금 엄마 음. 코딩 채널에서 뿐만 아니라 네. 좀 엄마 멘토님께서는 좀 어떻게 좀 채찌피티를 아이들의 교육에 어, 음. 활용을 하고 계신지 좀 그런 사례들을 좀 이야기해 주시면 좋을 것 같습니다. 아, 네네. 아, 저는 일단 엄마표 코딩 채널에서 보여드렸던 거는 동화책 만들기랑 이제 끝말 읽기 이 정도랑 그리고 아이들과 직접 하진 않았지만 영어 컨텐츠를 했었어요. 영어 교육 컨텐츠. 이제 말씀하신 것처럼 <웃음> 음. 영어 교육 같은 경우에는 굉장히 활용하기가 좋은 게 어, 앱을 통해서 말을 할 수가 있고 그건 무료 버전 무료 사용자 분들도 이제 이용하실 수가 있거든요. 네. 이제 시스템 프롬프트를 잘 설정해 주면 아이들도 채취 PT와 이제 영어로 무난하게 이렇게 대화를 할 수가 있어요. 아이가 어 만약에 스피킹 실력이 안 된다 이러면 이제 한국 시스템 프롬프트를 맨 처음에 부모님이 설정해 줄 수가 있는데 어 나는 한국말을 말하, 말할 테니 너는 영어로 대화를 해 달라. 네, 네. 이렇게 부탁을 하면 아이가 한국말로 말해도 채취 PT는 영어로 대화를 해서 이렇게 어 리스닝 실력을 키울 수가 있는 거죠. 그리고 아이가 뭐만 다섯 살이다. 뭐 그렇다면 내 아이는 다섯 살이고 뭐 한국 여자 아이다. 뭐 이런 식으로 얘기를 먼저 해주고 다섯 살이 이해할 수 있는 수준으로 대화를 해달라고 설정을 해주시면 그러면 또 이제 다섯 살 아이들에게 쉬운 영어가 있잖아요. 그런 일상 영어를 또 배워 보실 수가 있어요. 네 그리고 또 동화책 같은 경우에는 음, 아이들이 일단 줄거리를 먼저 상상을 해보는 거예요. 줄거리를 상상을 한 다음에 채취 PT에게 그걸 적어 놓고, 이제 세부적인 내용은 너가 써달라고 얘기를 하는 거죠. 그럼 전체적인 줄거리가 나오는데, 그걸 읽어보면 사실 굉장히 어색해요. 그래서 결국은 또 아이와 채취 PT는 이런 대답을 적어 줬는데, 너는 이걸 어떻게 고쳤으면 좋겠어? 이렇게 대화를 하면서 동화책을 같이 완성을 해보는 거죠. 아이들도 처음부터 동화책을 쓰라고 하면 절대 못 쓰거든요. 네, 이제 채취 PT로 초안을 만들어주는 셈인 거예요. 네, 그렇게 해보면 또 동화책 만들기를 할 수가 있고, 그 어떤 분들은 이제 뭐 달리나 뭐 미드전 이런 걸로 그림을 이렇게 사파를 넣으시던데, 저는 아이들이 그거를 이렇게 색칠해서 그려보고 하는 게 좋을 것 같다는 생각이 들더라고요. 너무 좋네요. 네, 그래서 이제 A4 용지에 그냥 저는 채취 PT가 써준 내용을 프린트만 해줬어요. 아. 그리고 사파는 너희들이 그려봐라, 채워봐라. 그리고 뭐, 어, 이제 그걸 호지캐스로 찍어서 책처럼 이렇게 만들어서 주는 거죠. 음. 네. 그렇게 했더니 아이들이 좀더 애착을 가지고 그 동화책을 보더라고요. 아. 네. 맞아. 저도 약간 이런 부분에서 진짜 좀 활용 사례들이 유튜브에 좀 많이 올라왔으면 좋겠다는 생각을 한 게. 음. 네. 저도 이제 아이랑 그 스크라이블 디퓨전이라고 혹시 아시는지 모르겠는데 아, 이 그렇죠. 낙서를 아, 간단하게 맞아. 그냥 네네. 어떤 윤곽 정도만 그리고 그 아래 내가 그린 어떤 이 그림에 대한 설명 정도만 하면 음. 거기에 대해서 이미지를 좀 생성해 주는 아, 거를 이제 아이랑 해봤는데 어, 굉장히 좀 재밌어 하더라고요 그 음. 지금 아마 제가 했을 때만 해도 좀 약간 퀄리티가 그렇게 좋진 않았는데 아. 지금 굉장히 많이 좋아져 가지고 아. 그런 것들을 활용하면 이제 아이들이 좀더더 더 음. AI라는 게 그니까 제가 시도해봤던 건 그거거든요. 약간 어 수준이 좀어 퀄리티가 좀 낮았는데 그 네이버 클로바 램프라고 있어요. 네. 네이버 클로바 램프는 이제 아이가 어떤 궁금증이나 뭐 그런 뭐 책을 펼쳐놓고 그거에 대한 어 손으로 이 단어를 누르면 그 단어를 설명해주고 영어면 한국말로 해석해주고 뭐 음, 이런 
너무 좋다. 이런 게 있는데 네. 그게 이제 챗GPT 등장 이전이었고 네. 뭔가 거기도 이제 AI 기능들이 있지만 네. 뭐 수준이 굉장히 낮았던 아, 낮았던 그렇죠. 네. 상황이었는데 거기서 제가 좀 중요 챗GPT 등장 이후에 좀 중요하다고 생각했던 부분은 아 이제 아이들이 이런 어 어떤 사물에 명령을 하는 부분 그 지금은 저희가 프롬프트라고 말하죠. 네. 그런 어떤 내가 갖고 있는 생각들을 어 질문하는 법. 저는 이게 맞아요. 그 클로바 램프를 네. 사용하면서 이 아이가 내가 원하는 게 뭔데 이걸 해줘. 이렇게 하면서 좀 습관을 좀 들였던 것 같거든요. 네. 그래서 굉장히 좋은 활용 네, 챗 GPT 같으세요. 등장 네. 이후에 저는 아이들 아이들이 이런 이제 AI 등장 이후에 아이들 교육에 있어서 중요한 거는 어, 좀 이런 질문을 잘하는 아, 법이지 맞습니다. 않을까 좀 생각을 오, 하는데. 네, 네, 맞아요. 저도 네. 전적으로 동의해요, 정말로. 또 엄마 멘토님께서는 네. 또 아이들이 또 어떻게 그런 부분에서 좀 질문하는 법을 좀 익힐 수 있는지 어. 어떻게 좀그 안내를 해주셨는지 그 부분도 좀 궁금합니다. 어, 일단은 이제 쉬운 질문부터 시작해보는 거죠. 굉장히 뭐내 머릿속에 맴도는 쉬운 질문부터 시작해서 단계적으로 이제 내 생각을 확장해 나갈 수 있게 하고 결국은 내가 궁금한 부분까지 도달할 수 있도록 좀 가이드를 해줬던 것 같아요. 근데 아이들은 그렇게까지 이제 좀 심화적으로 쓰지는 아직 못하는 나이고 네네. 그냥 지금 정말 그냥 거의 일상의 습관처럼 사소한 뭐 물어보고 싶은 거뭐 심심해서 뭐 놀아줘 하는 그런 부분까지 이제 프롬프트로 하고 있는데 그렇게 쉽게 음, 하는 음. 부분부터 연습을 해나가면 나중에는 좀더 확장하는 질문까지도 음. 수월하게 할수 있을 것 같아요. 음. 지금 저희 애들은 일단 채취피티는 앱을 제가 설치를 아직 안 해줘서 제가 제 앱에서만 이렇게 해주지만 빅스비는 지금 사용하고 있거든요. 음. 빅스비에게 항상 뭐 빅스비 나 심심해 놀아줘 무서운 음. 이야기 들려줘 음. 나랑 친구할래 뭐 이런 예, 그런 가벼운 질문을 일상적으로 막 하면서 음. 어, 나, 지금은 이제 알람 맞춰줘. 이런 기능까지 다 어. 쓰고 그러더라고요. 예, 네, 그렇게 익혀보는 것도 굉장히 괜찮은 것 같아요. 음. 네. 그, 결국에는 아이들이 이렇게 AI나 채 g PT를 활용하기 위해서는 <웃음> 옆에서 부모님들이 이렇게 가이드를 해주는 게좀 중요한데, 네. 그런 부분에서 아까 전에 컨텐츠로도 다루시고 계시다고 하셨는데, 혹시 컨텐츠 이외에 뭔가 뭐 온라인 교육이라던가 아니면 클래스라던가 모임 같은 게좀 따로 운영 중이신 게 있으실까요? 아, 아니요. 아 제가 멀티가 잘안 되는 사람이어서 아. <웃음> 네 그리고 이제 전업주부로서 일단 아이들을 돌보는 것을 가장 우선적으로 하고 있기 때문에 그래서 유튜브 채널도 겨우 하고 있거든요. 아, 그래서 그런 거 운영하지는 못하고 있고 어 그런데 이제 나중에 기회가 된다면 네네. 그런 모임에 참여했고 이런 거는 좀 해보고 싶어요. 네. 어, 워낙 또 어, 약간 전문적인 부분이 있으시니까 그런 것들에 대해서 또 약간 비슷한 환경에 계신 분들이 많이 계실 거예요. 그래서 그런 부분들을 좀 모임을 가지시면은 제가 봤을 때좀 사람들이 많이 모이지 않을까. 음. 네, 좀 그렇게 생각합니다. 네, 네. 감사합니다. 어, 그 영어 교육 해보셨잖아요 아이들로 예. 좀 이렇게 실력이 이렇게 좀 뭔가 늘어가는 게좀 느껴지시던가요 리스닝은 음 아이들이 이제 그것만으로는 사실 리스닝을 키울 수는 없는 것 같아요 음. 현실적으로는 어 저는 일단 엄마표 영어랑 같이 접목해서 좀 하고 있는데 네. 엄마표 영어로는 학원에서 숙제로도 내주기도 하는데 그 원서 쉬운 원서를 이제 음원을 들어보고 그거를 따라서 해보고 그걸 또 녹음해보고 이런 음. 과정을 거치고 있거든요. 음. 그러다 보니까 자연스럽게 이렇게 소리를 들으면서 익혔었잖아요. 음. 그래서 리스닝 실력이 <웃음> 다른 실력보다는 좀더 뛰어난 상태예요. 아. 다른 실력보다는. 음. <웃음> 네 그런데 그 상태에서 이제 채찌 p t 랑 얘기를 하니까 좀 되더라고요. 그허 대표님께도 말씀드렸던 것처럼 지난 크리스마스 때 이제 채찌 p t 에게 너는 어 이제부터 산타이다. 오늘은 크리스마스이고 너는 우리 아이들의 동심을 지킬 수 있게 이제부터 산타로서 우리 아이와 대화를 해줘 이렇게 얘기를 했었어요. 그러면서 어 우리 아이들은 한국말로 말할 테니까 너는 영어로 대답을 해줘 라고 함께 요청을 했거든요. 그랬더니 이제 아이들이 산타가 외국인인 걸 알고 있잖아요. 그래서 
그 영어로 이렇게 얘기를 하니까 어 진짜 산타랑 통화를 하는다고 어. 느꼈나 봐요. 그래서 네. 통화를 했고 정말 좋아하더라고요. 아. 말을 못 알아듣는 줄 알았는데 그래도 뭐 yes or well, no 같은 거는 하는 거, 어. 하는 거 보니까 조금 네. 알아듣는 것 같았고 음. 어 나보고 착하게 지내래 뭐 이런 얘기도 하는 거 보니까 야, 네, 네. 어 조금은 도움이 되지 않았나 아, 그런 생각이 듭니다. 좀 약간 그런 부분에서 진짜 이제 굉장히 AI로 활용할 수 있는 방법들이 다양한 것 같고. 네 맞아요. 혹시 좀 영어가 아닌 다른 부분에서도 지금 아이가 저희 아이는 이제 아직 유치원 <웃음> 유치원생이어서 그렇죠. 뭔가 할수 있는 게 많지가 않은 것 같아. 딱그 네. 아직 과목들도 많지 않고 거의 할수 있는 건 한국 한글, 영어, 수학 이 정도인데 네. 네. 좀 지금 이제 초등학생 자녀를 둔 부모 입장에서 영어가 네. 아닌 부분에서 좀 채찌피티나 AI를 어떻게 좀 활용하고 계신지 음. 그 부분도 어떻게 도움을 받을 수 있는지에 대해서도 이야기해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 어, 영어가 아니어도 뭐 국어, 사회, 과학 이런 분야, 모든 분야에 걸쳐서 정말 다방면으로 도움을 받으실 수가 있어요. 음. 이게 정말 데이터 막대한 데, 양의 데이터베이스를 가지고 있는 백과사전인 셈인 거거든요. 그래서 이제 뭐 만약에 내 아이가 중고등학생 이상이라면 더 활용을 하기가 좋으신데 그런 경우에는 해설집으로도 풀리지 않는 이해가 되지 않는 그런 어려운 수학 문제 같은 게 있다면 음. 이제 그거 그걸 이제 사진을 찍어서 문제를 사진을 찍어서 채취 p t 에 올릴 수가 있잖아요. 유료 사용자 같은 음. 경우에는 네네. 이제 그러면 그 문제를 보고 풀이 과정을 자세하게 설명을 해달라고 어. 하는 거예요. 그렇게 해서 이해를 해보실 수도 있고 다른 과목도 다 마찬가지로 활용하실 수가 있어요. 어 그리고 이제 뭐 어려운 팀 프로젝트나 그런 과제 같은 게 나오면 자료를 찾는 시간을 굉장히 단축시킬 수가 있거든요. 사실 뭐 구글이나 네이버 같은 포털 사이트에 검색을 하면 검색 결과로 정말 많은 양의 정보가 나오잖아요. 그런데 그 정보를 일일이 확인해서 내가 필요한 걸 취하는데 굉장히 시간이 많이 소요가 된단 말이에요. 네네네. 근데 채취 PT는 이 결과를, 정답을 딱 하나로 정말 짧은 음. 시간 안에 내줘요. 그렇기 때문에 시간을 굉장히 많이 단축할 음. 수가 있어요. 음. 그리고 요즘은 대입이나 뭐, 대입에도 그렇고, 취업할 때도 그렇고, 자소서를, 뭐, 심지어는 고입에도, 음. 뭐, 영재구나 이런 데에는 고입에도 자소서를 요청을 하더라고요. 어. 그런 자소서에 초안을 쓰는데도 도움을 음. 많이 받을 수가 있어요. 음. 좀 이야기 해 보면서도 생각했던 것 중에 하나가 뭐냐면 네. 그 다른 어떤 컨텐츠들 보면서도 제가 좀어 이거는 활용해 보면 좋을 것 같다라고 생각했던 부분이 네. 어 한국 어떤 교육에 있어서 저도 그랬었고 약점이 뭐냐면 틀린 거를 계속 틀리거든요. 아 그렇죠. 네 예. 그리고 이거를 국내에서 굉장히 잘하는 기업 중에 하나가 산타 토익이라는 네. 그 토익을 AI로 이제 네. 그 <웃음> 그 사용자들이 틀린 문제를 계속 그런 그와 유사한 어떤 아, 문제들을 문제들. 어, 내줌으로써 네. 어, 이런 것들을 좀 이, 이후에는 좀 틀리지 않게끔 음. 약간 이런 것들을 AI로 좀 활용하는 사례들이 좀 있던 것 같더라고요. 근데 네. 지금 너무 좋아졌잖아요. 음. GPT4 등장 맞죠. 이후 그리고 네. 뭐 비전도 있고 그러니까 이제 눈도 달렸고 이제 네. 어, 보이스도 가능하기 때문에 그렇죠. 틀린 문제들을 이렇게 부, 부모님들이 좀 사용해 보면 좋을 법한 것들이 틀린 문제를 아예 폴더로 만들어 가지고 과목별 폴더로 만들어 가지고 음, 음, 그걸 계속 압축 파일로 이제 만들어 놓은 다음에 채찌 p t 한테그이 파일을 업로드하고 나서 음, 이거 계속 우리 아이가 틀리는 문제인데 네. 어떤 개념을 몰라서 틀리는지 그리고 이거랑 유사한 문제 뽑아줘 약간 이렇게 음. 활용하면 저는 그 어떤 어 맞아요. 약간 강사보다 네. 더 훌륭한 어떤 그렇죠. 조, 네. 그 예전에는 이렇게 엄마표 그리고 저희도 했는데 이게 다른 것보다 성질이 나빠지겠더라고요. <웃음> 네. 근데 네. 이렇게 AI를 활용하면 제가 직접 관여하기보단 어 네. AI가 이렇게 아이한테 이렇게 설명을 해주면서 하면 어 진짜 뭐 튜터가 해주는 것처럼 도움을 받을 수 있는 것 같아서 되게 좋은 것 같더라고요. 어, 네. 아직 이런 게 많이 어 모르시는 분들이 많으셔서 어, 이런 것들을 좀 공유하는 어떤 그런 어, 세미나나 어떤 음. 모임이 있으면 은 저는 되게 폭발적으로 성장할 수 있을 거다라고 좀 생각을 어, 하거든요. 네네. 저도 너무 관심이 많고. 어, 네네네. 네. 어 그런데 이제 어, 제가 한 가지 궁금한 거는 채취 p t 가그 문제를 생성을 해서 파일로 만들어줄 수 있는지 그 기술까지 되는지는 잘 모르겠어요. 아직 파일로는 못 만들어주고 네. 
뭐 수학 같은 경우는 문제를 뭐, 만들어 주나요? 어, 아직 뭐 이렇게 그림 같은 것까지는 제가 체크는 안해 봤는데 영어나 국어나 아니면 그 표나 이미지가 있는 문제 아니고는 아. 유사하게 다 아, 그렇죠. 글로 된 네. 거는 대부분 다 아, 만들어 주는 것 같더라고요. 맞아요. 글로 되는 건다 만들어져요. 어, 그런데 뭐 달력이라던가 뭐 시계라던가 이런 그렇죠. 그래픽은 아직 안 되는 것 같더라고요. 네, 네, 네. 사실 뭐 영어 학원이나 수학 학원이나 요즘 그런 서비스를 정말 많이 쌍둥이 문제를 네네. AI를 활용해서 이렇게 생성을 해내고 아이의 학습 공백을 없애주는 음. 그런 것들을 굉장히 많이 해요. 그러면서 이제 학원비를 받는 거죠. 네네네. 네. 근데 그걸로 이제 채취 PT로 만약에 다할수 있다고 한다면 사교육비를 굉장히 줄일 수가 있을 아, 것 같아요. 네. 엄청, 빨리 발전했으면 좋겠네요. 아, 네. 엄청 좋은 인사이트인 것 같습니다. 네. 그러면 아이들이 AI로 이렇게 공부하면서 뭐 그런 배척감 같은 건 없나요? 막 아, 이거 AI잖아 뭐 어, 이런 거 없나요? 어, 저희 아이들은 사실 어, 없는 것 같아요. 아. 어, 왜냐하면 제가 이제 저나 남편이나 네. 저는 예전 개발자였고 남편 지금 개발자이기 때문에 컴퓨터나 핸드폰으로 뭔가 하는 게 굉장히 익숙해요. 저희 음. 아이들한테는. 아. 네, 그래서 뭐 전혀 어, 그런 거부감도 없고 어, 오히려 적극적으로 좀 써보고 싶어 하는, 흥미 있어 하는, 엄마 아빠가 하니까 괜히 재밌어 보이잖아요. 아, 그래서 하고 싶어 하는 경우가 있는데, 만약에 다른 아이들이라면 은 조금 혹시 배척감이 있을지도 모르겠다는 생각은 음, 음. 지금 드네요. 음. 그 지금 대화하면서 좀 약간 궁금한 게 네. 있는데, 남편분도 개발자시잖아요. 네. 그리고 어, 음. 뒤에서 좀 얘기를 나눌 건데, 이제 남편분이 많이 조력을 해주시고 계신 것 같은데, <웃음> 왜 남편분은 채널에 등장을 안 하시는 거죠? 아. <웃음> 어 남편이 저희 채, 제 채널에 네. 일단 나중에 뭐 인터뷰를 한번 하겠다고 네. 얘기는 했었어요. 그리고 이제 남편이 회사 일만으로도 이제 좀 벅차서 네. 유튜브 채널을 뭐 운영하거나 이러지는 못하고 있지만 항상 마음은 있다고 하더라고요. 그래서 이제 저한테 사실은 본인 유튜브를 하려고 하다가 저한테 이제 유튜브 양성 교육이 있으니까 들어봐라. 음. 나는 바쁘니까 당신이 해라. 이렇게 음. 저한테 아. 갑자기 던져준 거예요. 네. 네, 그래서 이제 유튜브를 저는 얼렁뚱땅 사실은 시작하게 됐는데, 어, 그게 의외로 참잘 맞아서 재미있게 지금 하고 있거든요. 아. 나중에는 좀 남편분이, 어, 바쁘셔도 뭐 아이들이랑 노는 시간, 그러니까 주말에 이럴 때또 그럴 때좀 같이 그렇게 어떻게 활용하는지 아. 부부가 어떻게 활용하는지 아, 그런 네. 거좀 컨텐츠로 네. 다루셔도 아. 제가 좀 관심 있는 건 약간 그런 부분이거든요. 아, 요즘에 네. 생각보다 어떻게 다루는지 네, 생각보다 약간 도치파파나 어, 약간 네네. 라떼 뭐죠? 그 라떼파파라고 하나요? 네. 그런 도치맘처럼 약간 네네네. 아빠들이 요즘에 육아하는 경우가 또 많다 보니까 네. 약간 그런 거 컨텐츠로 좀 다뤄주시면 저도 좀 많이 아 보도록 하겠습니다. 어떻게... 아, 도치 파파시군요. 어, 네네네. <웃음> 어, 굉장히 훌륭하세요. 아, 네. 어, 저희 남편도 이제 딸 바보들인데요. 아, 어, 맞아, 딸들 바보, 딸들 바보인데. 네. 그래서 이제 아이들과 놀아주는 거는 굉장히 많이 하는데 막상 또 아빠랑 있는 시간이 되면 몸으로 이제 많이 어, 놀고 싶어하지, 음. 뭔가 공부를 하고 싶어하지 네. 않아가지고 네. <웃음> 그래서 못. 지금까지 촬영을 아, 못했던 것 같아요. 약간 이 AI나 채취피티를 잘 활용하면 네. 어, 힘들이지 않고 아이들이랑 놀아줄 수 있을 것 같더라고요. 아, 그래서 제가 아 그거 좋다. 네, 네이버 아, 네. 클로바 램프로 활용했던 것도 어, 뭔가 이제 매번 몸으로 놀아주기 힘들다 보니까 맞죠, 이, 맞죠. 그 어떤 장난감을 <웃음> 하나 선물해 주니까 그거 갖고 애가 막 놀고 아, 놀더라. 그러니까 제가 이거 사용권만 알려주면 애가 좀 거기 이제 책도 읽어주니까 책 펼치고 뭐한 아. 한 2, 30분은 애가 놀아주고 하니까 아. 좀더 더 수월해지는 것 같더라고요. 그래서, 아, 어떻게 네. 좀 AI 채찌 PT를 좀 활용해서, 어, 좀 옆에서 아빠가 좀만 도와주면은, 이제, 아이가 좀 쉽게 할수 있게끔. 네. 할수 있으니까, 저도 그런 걸좀 많이 고민하고 있는데, 나중에 좀 한번 소개해 주시면. 아, 알겠습니다. 남편분하고도 좀 그런 부분에서 좀. 네. 이야기하면 좋을 것 같습니다. 그 채찌 PT가 아니어도 된다면. 네네. 그냥 AI기만 하도 네네네. 된다면. 어, 저희 남편은 이제 아이들이랑 같이 AI를 활용해서 뭐 그런 거 해보더라고요. 이제 어떤 사이트였는지는 이름은 잘 기억은 안 나는데, 사, 아이들의 사진을 찍으면 어떤 그림에 아이들의 얼굴을 합성해 주는 거예요. 어, 네. 네. 근데 너무 이제, 많죠, 그런 거. 요즘. 네, 그죠. 어, 그, 그런 거 보고 또 애들이 빵 터지고. 음, 아, 네네. 아, 네. 그리고 이제 그, 좀 취미로 엄마표 코딩 채널에 BGM을 만들어보자 아, 남편이 네네. 이제 그렇게 얘기를 했어요. 그러니까 
아이들이 같이 와서 뭐 가사도 바꿔보고 음. 어떤 스타일의 음악을 만들 건지도 바꿔보고 해서 음악을 만들었는데 어 제법 그럴싸 하더라고요. 그뭐 근데 가사가 무슨 뭐 하늘을 향해 뭐 날아가자 뭐 이런 좀 이런 <웃음> 오글거리는 대사, 가사가 있어서 그렇지 어, 아이들이 그렇게 BGM을 만드는 것도 굉장히 재밌어 했고요. 음. 어 그리고 이거는 이제 저희 아이들 정도 되는 아이들부터 할수 있을 것 같은데. 퀵드로 AI라는 게 있어요. 그거는 제시어가 딱 나오고 그 제시어를 보고 20초 안에 그림을 그리는 거예요. 어. 예를 들어서 병난로 이런 제시어가 나오면 어, 재밌다. 네, 재밌다. 그러면 이제 병난로를 음. 아이가 이렇게 마우스를 그려보는 거죠. 음. 그러면 이제 그렇게 해서 나온 문제 정도 나오는 것 같은데 나중에 결과로 인공지능이 이거를 병난로로 인식했는지 그 제시어대로 인식했는지 음. 결과가 나와요. 어. 그런데 인식을 하지 못했다면 왜 인식을 하지 못했는지 음. 병난로가 어떤 낙서들로 어떤 이미지로 음. 병난로라는 제시어를 학습했는지 이 머신러닝에 대한 개념이 나오거든요. 어. 어, 그래서 이제 몇 개를 총 맞췄느냐 음. 어, 이런 결과가 나와서 굉장히 그것도 재밌어 어. 할것 같더라고요. 이거 너무 좋은데요? 어, 그죠 그러니까. 퀵드로 AI. 그건 그죠? 저희 그 채널 고정 댓글로도 남겨주면 좋을 것 같아요. 아, 알겠습니다. 네. 네. 그리고 그, 이, 지금 컨텐츠를 시청하고 계신 분들에게 아까 전에 앞에서 말씀해 주셨던 그 보이스를 사용할 때 네. 어떤 프롬프트가 있잖아요. 그 아. 커스텀 인스트럭션에 네. 제가 어떤 다른 채널을 봤을 때도 뭔가 앞부분에 이렇게 얘가 좀, 어, 우리 아이가 할수 있게끔 아까 전에 말씀하신 것처럼 얘는 몇 살이야. 네네. 몇살 어디 사는, 그 한국에 거주하는 아이고 한국말을, 아니, 그러니까 영어를 어느 정도 해. 약간 이 정도. 음. 그런 시스템 프롬프트를 나중에 좀 공유해 주실 수 있으시면 은 아. 좋을 것 같습니다. 아, 네네. 아, 그런데 사실은 그거는 이제 개인의 상황에 따라서 네네네. 조금씩 달라질 수 있는 부분이라서 네네네. 그 약간 네네. 옵션만 좀 바꿔, 바꿔서 네네네. 사용할 수 있게끔 아, 알겠습니다. 커스텀 인스트럭션스 기능에 쓸 걸로 네네네. 네, 해보겠습니다. 좋을 것 같습니다. 네. 그 요즘 아이들이 그 디지털 네이티브 세대라고 하죠? 네, 맞죠. 그 확실히 그런 게좀 있는 것 같네요. 뭔가 아이들은 이제 어 때도 덜 묻고 <웃음> 상상력도 더 좋잖아요. 그래서 네. 뭐 아이라서 더잘 쓴다고 아이인 거 감안하고 더잘 쓰는 게 아니라 실제로 더 어른보다 음. 이렇게 좀 활용도 잘하고 뭐 그런 다고 어, 하더라고요. 일단 네. 어, 네. 어, 제 생각에도 어, 그거에 대한 거부감이 사실은 없다고 봐야죠. 음. 뭐 요즘은 공부를 하는 것도 다뭐 태블릿이나 이런 뭐 핸드폰 앱으로 할수 있게 되어 있고 하거든요. 음. 뭐 AI 같은 거 결합한 서비스도 굉장히 많이 나오고 있고 그러니까 엄마 아빠들은 모르는 게 있으면 뭐 네이버 구글부터 찾는데 아이들은 이제 다른 서비스 자기가 가지고 있고 알고 있는 서비스들부터 활용하는 경향이 좀 있는 것 같아요. 음. 네, 그래서 그 점에 있어서는 미래 세대는 우리 세대와 확실히 좀 다르지 않겠나. 음. 그런 생각이 듭니다. 그 보면은 어 아예 어떤 뭔가 학습된 양이 아이들에게 아직 많지 않기 때문에 네. 거부감이 적은 음. 것 같아요. 네. 약간 그래서 저도 요즘 AI 채찌 PD 등장 이후에 가장 사람들이 좀 염려를 많이 하는 것 중에 하나는 어딱두 가지인 것 같아요. 그내 직장이 뺏길까봐 걱정하는 거고 그렇죠. 할루시네이션. 네. 어찌 보면 할루시네이션은 굉장히 또 당연한 거고 사람이 말하는 언어도 할루시네이션이 굉장히 많잖아요. 네. 약간 어내 직업을 뺏길까 봐 두렵기 때문에 이 할루시네이션이 엄청나게 채찌피티한테 약점인 거예요. 그렇죠. 어찌 보면 이걸 굉장히 잘 쓰면 굉장히 크리에이티브적인 음. 어떤 결과물들을 낼수 있는데 약간 이런 어 기존의 그 저희 때나 이제 기성 세대 분들은 약간 아직까지 AI나 채찌피티에 대해 그런 부분들이 좀 반감이 좀 크신 것 같고 네. 오히려 아이들은 그냥 되게 장난감처럼 네. 네. 그래서 이게 오히려 어찌 보면 아이들한테는 엄청난 기회인 것 같다라고 좀 생각을 하고 맞습니다. 어 지금 아이들이 좀 그렇게 이런 AI를 활용해서 질문하는 법이나 아니면 얘가 답변해 주는 거에 대해서 어 이렇게 답변을 해줄수 있는 사람은 어떤 늘 항상 정답을 말하는 게 옳은 게 아닐 수 있잖아요. 네. 그냥 그런 부분에서 좀 아이들의 창의성을 키, 음. 키우는 데도 저는 채찌피티나 AI가 굉장히 어 많은 도움을 줄수 있을 거다라고 좀 생각을 네, 하고 있습니다. 네, 동의합니다. 네, 네. 그래서 약간 지금 아이들이 약간 그렇게 토론이나 뭐 이런 부분에 있어서도 되게 좀 자유롭게 맞아요. 네. 네. 뭔가 그좀 
굉장히 좀 아쉬웠던 게 뭔가 어 이런 뭐 채찌피티에게 그 뭐 세종대왕 맥북 던짐 사건 뭐 이런 거 너무 쓸데없는 <웃음> 것들을 물어보면서 얘가 틀리기를 유도하는 네. 아 그게 약간 좀 어, 어른들이 어 오히려 AI를 좀잘 활용하지 못하는 아. 사례들인 것 같더라고요 그래서 네. 아, 이런 걸왜 굳이 물어보지? 음. 그러니까 오히려 저도 이제 AI와 채찌피티를 활용할 때 어, 어시 대부분 여기 저희 게스트에 나오신 분들이 공통적으로 하는 말씀이 채찌피티나 AI를 약간 어시스턴트 개념으로 음. 내 보조 역할을 해주는 나의 어떤 강력한 조력자라고 생각을 하면 얘가 엄청나게 나에게 어떤 어, 효율성이나 생산성을 맞아요. 가져오는데 네. 그런 시선으로 가지 않으면 뭔가 얘를 계속 뭔가 안 좋은 쪽으로 뭔가 음. 틀리기를 계속 바라고 음. 어, 아 이, 이것밖에 못하네라고 굉장히, 굉장히 하찮은 어떤 도구로 이제 전락시켜버리는 경우들이 좀 있는 것 같더라고요. 맞아요. 그래야 사람의 자존감이 네네. 올라간다고 생각하시는 분들이 있으신데 어 그런데 사실은 어쩔 수 없는 것 같아요. 이런 변화의 흐름은 어 계속 이제 AI를 더 발전하 더 활용하고 발전하는 방향으로만 갈 것이지 더 후퇴하지는 않을 거란 네네. 말이죠. 결국에는 이제 나중에는 AI가 잘하는 부분은 내가 적극적으로 활용하고 AI가 못하는 부분을 나만의 인사이트와 내가 할수 있는 부분으로 채워나가는 음. 그런 방향으로 가지 않으면 성공할 수 없다고 생각합니다. 음. 네. 어, 네. 좋은 말씀인 것 같습니다. 그래서 <웃음> 그 다음으로 좀 궁금한 게 채찌피티 네. 등장 이후에 사람들이 가장 관심이 많은 부분이 아 이게 좋은 건 알겠는데 그럼 이걸 통해서 어, 내 어떤 어, 어떤 커리어나 어떤 내그 능력을 좀 올려서 어, 이걸로 좀 수익할 수 있지 않을까? 음. 약간 이런 고민들을 굉장히 많이 하시고 네. 지금 사실 경기도 되게 어렵다 보니까 네. 어, 스마트 스토어 하시던 분들, 블로그 하시던 분들이 음. 대부분 지금 어, 유튜브 쪽으로 넘어오시고 그리고 어, 이거를 또 채찌 PT로 어떻게 또 이렇게 수익화를 할수 있는지에 대해서 사람들이 굉장히 좀 고민들이 좀 많고 네. 관심이 많은 것 같아요. 네, 네. <웃음> 그래서 약간 이런 부분에서 좀 엄, 그 엄마표 코딩, 아, 엄마 멘토님께서는 혹시 좀 어떻게 좀 수익화에 대해서 좀 생각하고 계시고 어떻게 좀 활용하고 계신지도 좀 궁금합니다. 아, 네. 사실, 어, 저는 어, 채널 자체는 엄마표 코딩이기 때문에 교육 채널이기 때문에 수익화에 관련된 부분은 다루면 안 된다는 생각을 했어요. 그래서 일부러 좀안 그쪽은 안 다루려고 노력을 하기도 했고 다른 분들은 이제 블로그 글을 조금 빨리 쓰는 걸로 채 GPT로 빨리 쓴다거나 뭐 유튜브 뭐 대본을 뭐 마, 만든다거나 이런 식으로 해서 수익화를 많이 하시는 것 같은데 어, 저는 어, 영어 학원에서 단기 알바를 했었었거든요. 네네네. 네. 그 영어 학원에서 한 영어 학원에서 이제 원장 선생님께서 학생들의 작문 실력을 좀 높이기 위해서 아이들이 배우는 교재에 나오는 지문을 바탕으로 작문 문제를 만들고 싶어 하셨어요. 그런데 이제 채취 피티를 사용해도 좋다. 대신 아이들이 이렇게 원장님께서 직접 써 보시니까 채취 피티를 사용해서 문제를 만들면 문제가 좀 어렵게 나오더라 이거예요. 음. 그래서 <웃음> 이 채취 피티를 사용하되 채취 피티 뭐, 이 지문을 잘 이해하고 있으면 그 작문 문제를 수월하게 풀수 있도록 이제 문제를 좀 바꿔달라고 요청을 하셨어요. 그래서 저는 이제 채찌 PT에 그 지문을 복사해서 붙여넣고 이미 지문들을 정리해서 이렇게 파일로 만들어 놓으셨더라고요. 그래서 그 파일에서 지문을 복사해서 붙여넣고 이 지문을 바탕으로 이 교재를 푸는 이제 연령대의 아이들을 여쭤보고 그 연령대의 아이들이 풀수 있는 수준으로 문제를 열 문제를 만들어줘 이렇게 요청을 한 다음에 거기서 한 다섯 문제에서 여덟 문제 지문에 적절한 그런 문제 중복되지 않는 문제만 골라서 썼었고요 음. 그렇게 다듬어서 이제 쓰니까 처음부터 제가 문제를 다 만들어야 한다면 시간이 굉장히 오래 걸리는데 그런 식으로 하니까 시간이 단축이 되더라고요. 그런 식으로 해서 한 교재당 5만 원씩 이렇게 받을 수가 있었고 아. <웃음> 네 사실 그건 굉장히 소소한 금액이지만 네네. 채찌 PT를 사용한다는 가정 음. 하에 그렇게 받은 거였기 때문에 합리적인 금액이었다고 음. 생각하고 여러 권 작업하니까 그것도 꽤 어. 용돈 벌이로 <웃음> 아, 쏠쏠하더라고요. 네네. 그 대부분의 사람들이 수익하면 은 뭔가 진짜 어 내가 들어오는 것만 인컴만 좀 생각을 하는데 저는 어찌 보면 
어, 다른 또 수익화 방법은 뭐냐면 기존에 나가던 걸 줄이는 것도 저는 수익화라고 맞죠. 생각을 네. 해요. 그래서 사교육비를 줄이신 것만으로도 저는 아, 그것도 수익화라고 <웃음> 좀 보거든요. 네. 약간 그 아이들 교육적인 부분에서 기존에 굉장히 좀 어, 저도 이제 여섯 살 아이를 키우는데 어, 지출이 좀 어, 적진 않더라고요. 어, 요즘 또 요즘 또 <웃음> 교육 열기가 엄청난 것 같더라고요. 네. 그래서 그런 걸 보면서 어, 이 굉장히 좀 어, 줄일 수 있는 부분들이 어, 많이 있을 거다라고 생각을 하는데 어, 역시나 좀 기존에 갖고 있는 어떤 어, 부모님들의 어떤 관점들이 아직까지는 계속 더 깊게 자리 잡고 있기 때문에 쉽게 아직까지는 좀 뭔가 이 분야에 대해서 AI를 활용해서 어, 아이들 교육을 교육 사교육비를 좀 줄인다던가 어, 이런 부분이 어, 쉽게 바뀔 것 같다는 생각은 아, 어, 안 드는데 향후 좀한 1, 2년 뒤에는 좀 이런 어, 분위기가 좀 형성이 돼서 음. 이제 아이들 어, 교육이나 이런 부분에서 많이 좀 어, 세이브를 시킬 수 있는 부분들이 많겠구나라는 생각들이 들더라고요. 아, 네. 네네. 그럼 지금 영상을 만들면 1, 2년 뒤에는 이제 대박이 나겠네요. 어, 그래서 제가 <웃음> 그 부분에 되게 엄마표 코딩님께서 네. 고민을 많이 하고 계시잖아요. 네. 제가 봤을 때 어, 향후 1, 2년이 아니라 한 6개월에서 1년 안에는 올해 안에는 저는 어, 그런 컨텐츠가 네. 더 어, 성장할 거라고 보고 지금 그 조회수가 없는 이유는 네. 어, 아직 거기에 대한 니즈가 많지 않기 때문에 라고 생각을 하거든요 네. 어, 최근에 저도 음. 이제 많은 유튜버들을 보면서 컨텐츠를 분석을 저는 많이 하는 편인데 어, 오히려 지금 뜨는 컨텐츠가 제가 <웃음> 작년에 다뤘던 어떤 굉장히 기본적인 개념이나 네. 아니면 사용법들이 그걸 지금 다루시는 분들이 또 조회수가 터지시더라고요. 음. 그게 네네. 벌써 6개월이나 1년이 지난 어, 내용들인데도 네네. 그런 걸로 봤을 때 채찌피티는 아직 일반적인 사람들한테는 굉장히 이르다. 아. 네, 그래서 이 흐름이 한 1년 뒤에 저는 엄청나게 붐을 일으킬 거라고 좀 생각을 하고 네. 지금 조회수에 되게 연연하진 않아요. 아. 어, 터지면 너무 좋은 건데 네. 어, 지금 조회수는 아직 어, 어, 뭔가 진입이 많이 안된 어, 사람들이 어, 있다라고 좀 생각을 해서 네. 이게 정말 제대로 진입이 되면 기존의 제 채널의 어떤 컨텐츠들은 도미노처럼 조회수가 네. 터질 거다라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 좀 약간 미래를 보면서 지금 채널을 운영하고 있고 네. 그래서 엄마표 코딩님께서도 지금 조회수가 안 나와서 약간 그런 아이들이랑 이렇게 AI나 음. 채찌 PT 다루는 영상에 대해서 어 계속 만들어야 될지 고민이 네, 있으시다고 하셨는데 네, 맞아요. 저는 어 무조건 터지는 컨텐츠라고 생각을 네. 해요. 네. 만들어 보겠습니다. 네, 네, 네. <웃음> 네. 지금 잠깐 안 나오더라도 예, 네, 약간 알겠습니다. 주식하듯이 약간 유튜브를 <웃음> 약간 주식하듯이 하셔야 되는데 아. 너무 약간 단기 투자, 장투해야 오. 되는데 약간 단기 투자하시는 분들이 많으셔서 제가 주식도 참 못해요. 아, 네. 그래서 그런가 봐요. 좀 그렇게 좀 컨텐츠로 어. 다루시면 저랑도 나중에 한번 좀 이야기를 좀 해보시면 좋을 것 같습니다. 아, 너무 좋습니다. 네네네. 네. 어, 화민님 요즘 그러면 자녀분 학원은 어, 어떤 학원들 가나요? 아이들을 요즘에 그뭐 네. 여자 아이라서 네. 뭐 유치원 끝나면 뭐 발레 다니고 아. 뭐 수학 학원도 다니고 뭐 수학학원은 벌써 다니나요? 어, 뭐 그냥 좀 약간 쉬운 아, 네. 교구 뭐, 사용하는 네네네 네. 뭐 가배라든가 이런 것도 하는데 좀뭐 약간 지금은 좀 어떤 유치원에서 또 배우는 게 있기 때문에 음. 어 방과 후에는 좀 맞죠. 몸으로 할수 있는 거 음. 네. 저는 약간 좀 뭐, 뭔가 그 많이 배우는 것도 중요한데 지금은 몸으로 이렇게 활동할 수 있는 걸 해야 또 머리가 좀 돌아간다고 좀 생각을 어, 해서 저도 그렇게 생각해요. 네. 네. 그 대신에 예전은 저희 때랑 좀 되게 다르게 배울 게 너무 많더라고요. 아, 네. 그 아이들이 어떤 수준 자체도 뭐 지금 여섯 살, 일곱 살만 되더라도 요즘에 뭐 거의 주, 수능을 네. 뭐 빠르면 중학 생때다 끝낸다고 그러더라고요. 정말요? 어. 네. <웃음> 그 정도로 빠른지는 몰랐어요. 네. 그 약간 네 약간 갑자기 마음이 조급해지는데요. 네. 그래서 <웃음> 네. 이게 컨트롤하는 게 되게 중요한 게 제가 이제 있던 사무실에 그 공유 오피스에서 네. 어떤 아이가 있었냐면 어떤 그 저는 그런 학원이 있는지도 몰랐어요. 그 영유를 가기 위해서 이렇게 네. 그 준비하는 또 학원들이 있더라고요. 어, 정말요? 근데 아이가 이제 3, 네 살짜리 아이인데 어? 이제 한 시간 정도씩 과외를 받는데 이제 쓰는 걸 연습을 하더라고요. 
아, 어, 진짜. 네, 그런 걸 보면서, 아, 이게, 진짜. 혹시 대치동에 어, 살고 대치동, 계신 거예요? 아니, 저, 대치동 쪽 아니고, 대치동 <웃음> 네. 근처에요. <웃음> 네. 네. 대치동 근처인데, 와, 이게, 학구열이 뜨겁다는 게, 그냥, 어. 진짜, 저희가 뭐, 어떤 지역들을 되게 학구열이 뜨겁다고 했잖아요. 와, 이게 대치동하고, 그 강남, 음. 강남 학군 아니면 좀 비비지도 못할 정도로 음. 뭔가 되게 차이가 심하다고 생각해서 그래서 제가 AI의 채찌 PT에 관심을 갖기 시작한 게 네. 아, 뭔가 이렇게, 어, 이게 그 어떤 부모의 서포터, 어떤 경제적인 거나 어떤 뭐 지식적인 어떤 서포트가 있지 않은 상태에서 맞아요. 아이들이 뭔가 음. 어, 지식의 성장에 있기가 굉장히 좀 어렵다고 생각을 음. 했어요. 이게 부모의 영향이 굉장히 부모와 환경의 영향이 굉장히 크다라고 맞아요. 생각을 했고 네. 어, 계속 이게 대물림 되는 현상이 저는 좀 되게 안타깝다고 생각을 음. 한것 같아요. 네네. 뭐, 저도 약간 인천이라는 곳에서 났는데 어, 모르겠어요. 저 때까지만 해도 약간 개천에서 욕난다는 표현을 그래도 좀 썼거든요. 근데 네. 지금은 아, 안 되죠. 그러니까 개천에서 욕냄새도 안 난다는 아. 그, <웃음> 요즘 그런 어. 말을 할 정도로 아, 다들 너무 참신하시다. 네, 젊은 사람들이 약간 어, 뭔가 도전하기에 너무 절망적인 상황인 것 같더라고요. 음, 뭔가 맞아요. 도전해도 안될것 같은 너무 음, 이렇게 갭이 크다 보니까. 네. 근데 제가 AI 챗GPT 등장 이후에 와 이건 혁신이다. 네. 내 부모가 어떤 사람 이건 상관없이 아, 나한테 그쵸. 엄청난 튜터가 생겼고 이것들을 잘 활용하고 못하고의 차이. 그러니까 내 의지가 이제 더 중요해져 해진 네. 시대가 왔다라고 생각을. 하면서 아 이것들을 어떻게 교육적으로 풀어낼 수 있는지 지금 이 어떤 교육의 빈익빈 부익부가 굉장히 심한데 네. 돈이 없어서 못 배우는 <웃음> 어 환경이 정말 이것만 잘 활용한다면 네. 없, 없게 되지 않을까라고 네, 네. 생각을 했지만서도 어그 약간 기존에 갖고 있는 어떤 어 어떤 고정관념들이 있어서 이 아직까지 우리나라에서는 그 AI와 채 GPT를 굉장히 활용하는 사례들은 좀 많지 않은 것 같고 네. 해외에서만 보더라도 뭐 우리나라에 그 들어온 스픽이라던가 이런 서비스들이 굉장히 좀 많은데 네. 그런 것들을 통해서 교육에서 채 GPT AI를 굉장히 많이 활용을 하기 시작했거든요. 네. 그러면서 기존에 몇 백만 원씩 들었던 어떤 그런 사교육비를 진짜 단돈 음. 저희가 그채 GPT 플러스 맞아. 요금제가 2만 원 정도밖에 안 하잖아요. 네네. 그거에 누릴 수 있다는 거는 저는 어, 엄청난 좀 기회라고 음. 좀 생각을 하고 다만 유, 그렇게 시작을 해서 저는 교육 쪽에 굉장히 관심을 많이 갖고 네. 어떻게 이거를 좀 사람들이 좀 활용할 수 있을까에 대해서 어, 저도 나름대로 연구를 하고 있는데 요즘 드는 생각은 아 자칫하면 더 심해질 것 같다 음. 이 교, 교육에 대한 격차가 더 심해질 네. 수 있을 것 같다 오히려 안 하는 사람은 계속 안 하게 되고 그렇죠. 네, 이걸 아, 활용한 맞아요. 사람은 어 아마 뭐 이런 학구열이 뜨거운 데서도 이걸 도입을 굉장히 빠르게 할 거란 말이에요. 네, 아, 그러면 그렇죠. 또더 아, 어, 이런 좀 격차가 좀 벌어지지 않을까 약간 오히려 아. 그런 생각을 좀 아, 해서 맞습니다. 이거를 네. 좀 유튜브로 콘텐츠로 좀잘 음. 다룬다면 좀 평등하게 좀 가, 이런 걸 활용할 수 있지 않을까 약간 아이. 뭐 그런 고민들을 좀 하고 있는 것 같아요. 아, 이런 네. 역할은 진짜 아빠들이 해주셔야 된다는 네. 생각이 들어요. 왜냐하면 <웃음> 어, 제 주변에 네. 어머님들은 채취피티가 뭔지 아직 모르시는 분들도 많으세요. 아, 그죠 아직도 예. 많이 모르세요? 예, 네. 정말 모, 모르시는 분들이 많으시고, 네. 그리고 이제 옛날에 교육 방식이 이제 지면 활동이었잖아요. 네. 책에서 모든 지식을 얻는 음. 그게 이제 정답이라고 생각하고, 아직까지도 그렇게 많이 교육을 한단 말이죠. 뭐, 물론 시험을 보기 위해서는 그런 것도 필요하고, 또 개인의 인사이트를 얻고, 위로와 공감을 얻기 위해서는 책을 봐야 하지만, 사실 지식의 양으로는 AI를 절대 이길 수가 없어요. 그렇기 때문에 이제 AI 활용 능력은 꼭 키워야 한다. 네네. 미래의 경쟁력으로 직결된다. 이런 생각이 들어요. 아, 거부감이 좀 없는 아빠부터 네네. 아 요즘 이런 게 유행이래 하면서 이제 엄마랑 아이들 네네. 끌고 오셔서 이렇게 활용 한번 해봐. 이렇게 뭐좀 해주시면 좋을 것 같아요. 맞아요. 그래서 저는 그 아까 전에 그 약간 채널에서 좀 다루고 있는 컨텐츠들 꾸준하게 좀 발행하시면은 네. 어, 주변에 또 엄마분들 뿐만 아니라 좀 어, 많이 도움을 받고 또 도전을 받으실 것 같아요. 그래서 <웃음> 네. 저는 응원합니다. 아 감사합니다. 네네. 저도 늘 응원하겠습니다. 네네. <웃음> 저희가 지난번에 오셨던 그 모셨던 요한님 같은 경우에는 네네. 어머니 챗봇을 만들어가지고 어, 예. 이제 어, 어머니가 그 
요한님을 위해서 기도했던 내용들이라던가 음. 아니면 어머니, 어머님이랑 통화했던 내용들, 어머니의 어떤 그런 페르소나들을 이렇게 네. GPT로 아. 만들어가지고, 네네. 그런 어떤, 어떤, 어, 엄마, 엄마 나 오늘 이런 일 있었어 라고 이렇게 얘기를 하면, 그 엄마처럼 이렇게 답변을 해주는 오, 너무 그런 GPT를 만들었는데, 네. 혹시 엄마 멘토님께서는 좀 그런 아 저는 그렇게 네. 창의적인 걸 만들지는 못했고요. 네네네. 아 저는 마이 캐릭터 크리에이터라는 네네네. 이제 이름으로 내 사진이나 내 아이들 사진 그리고 반려동물의 사진을 찍, 찍어서 이제 올리면 그거를 이제 네 가지 스타일 중에 하나로 하나의 그림 스타일로 그려주는 그런 간단한 챗봇을 음. 만들어서 올렸어요. 음. 그래서 그림 스타일이 카툰, 애니메이션, 드로잉, 픽셀 아트 이렇게 네 가지 중에서 뭐 골라서 할수 있게 음. 했는데 아 사실 어제 급하게 만드느라고 네. 아이디어가 안 나서 그렇게 네네. 한 거고 방금 그 요한님의 말씀을 들으니까 어, 생각이 난게그 어, 우리나라에 참 덕후들이 많잖아요. 네네네. 뭐 애니메이션 캐릭터라던가 아니면 연예인이라던가 그런 이제 사람과 그 캐릭터의 페르소나를 집어넣은 다음에 이제 대화를 나눌 수 있도록 하면 잘 팔리지 않겠나라는 음, 음. 생각이 갑자기 듭니다. 네, 그런 것도 되게 좋을 것 같아요. BTS로 한번 네. 시도해보면 네. <웃음> 그 저, 제가 네. 써본 것 중에 저 아이가 되게 좋아하는 사실 저 아내는 제가 막 채찌 PT 이런 거 하는지 어, 안 지가 얼마 안 됐어요. 아. 제 유튜브 한 지도 몰랐어요. 정말요? <웃음> 어, 그게 너무 신기해요. 네, 되게 숨기셨다는. 숨기고 하고 있는데. 아, 정말 왜 숨기셨어요? 그, 그 카테고리가 네. AI 채취핀틴지는 더 몰랐고. 네. 네. 최근에 제가 그 GPT스로 그 되게 핫했던 GPT스 중에 하나가 심슨아이즈하고 어, 레고로 이제 어떤 그 나의 사진이나 어, 내 아이의 사진을 올리면 그거를 이제 심슨 캐릭터나 오. 레고 스타일로 바꿔주는 와. 그 GPT스가 있었는데 재밌네요. 되게 재밌어 하고 저도 네. 그래서 제 지금 구글 프로필로 만들어 놓은 게그 네. 심슨 아이즈 제 이미지를 아. 심슨 캐릭터 만들어 주는 너무 잘 만들었더라고요. 아, 굉장히 좋은 인사이트. 어, 나중에 한번 링크 보내주시면 되요 네, 네. 제가 재밌겠다. 어, 네. 공유해 드릴게요. 네, 네, 저도. 네. 네, 그래서 그런 것들을 좀 <웃음> 어, 이런 것들을 활용하면 좀더더 더 이렇게 음. 뭔가 아이들이나 좀 뭔가 이 가족들끼리 할수 있는 재미난 요소들이 GPTS에 굉장히 좀 많이 있다라고 생각하고 전에 전에는 약간 결국에는 프롬프트를 좀 잘해야 되는데 네. GPTS의 좀 강점은 이미 어, 전문가들이 그런 어떤 음. 프롬프트를 굉장히 잘 어, 학습시켜 나가지고 네. 그냥 누구나 다 이렇게 활용을 그쵸. 쉽게 할수 있게끔 해놓은 게 네. 저는 좀 이런 GPTS의 등장 이후에 뭔가 초보자들도 쉽게 채찌피티라는 걸좀 활용할 수 있어서 굉장히 좀 유익하다는 네. 생각을 하고 있습니다. 네. 그래서 이걸로 인해서 이제 가장 관심이 많은 이유는 또 말씀 주신 것처럼 수익화적인 부분인데 음. 사실 뭐 엄청 이걸로 큰 돈을 벌기보다는 가능성이 있다는 거에 저는 그렇죠. 좀, 어, 좀 초점을 맞추고 싶어요. 네. 그뭐 사람들이 지금 기대하는 거는 어, 이전에 앱스토어나 구, 플레이스토어가 앱이 등장했을 때 시, 어, 맞먹는 어떤 파급력이 있을 거다라고 좀 생각을 해서 되게 관심을 많이 갖는 것 같은데 어, 저도 좀 그런 관점으로 어, 바라보고 있고 빨리 선점하는 사람에게 또 기회가 있다라고 맞습니다. 좀 생각을 네. 그런 컨텐츠로도 다루실 예정이 네. 있으신가요? 아, 어, 일단 이미 가, 다룬 컨텐츠에서 네. 선점을 하셔야 네. 유리하다 뭐 이런 식으로는 이미 다룬 적이 있어요. 아, 네네. 어, 그 이후에는 GPT 스토어에 이제 개인이 등록하는 방법 같은 거는 네네. 이제 세부적인 건잘 모르실 수 있으니까 네네네. 어, 그런 거를 이제 이번 주말에 빠르게 올려서 <웃음> 네, 만들어서 올려볼 예정입니다. 네네네. 너무 좋을 것 같습니다. 그리고 또 약간 그 유튜브 채널 명처럼 엄마 표라는 단어가 있기, 있으시기 때문에 네. 제가 올리는 거랑 네. 어, 또 엄마 멘토님이 올리시는 거랑 또 약간 그 세그먼트 자체가 다를 거예요. 음, 시청자 세그먼트가 달라서 네. 네, 그런 것들을 좀잘 활용하신다면 어, 우리 아이 교육에 관심 있으신 분들이 좀 네. 많이 시청하실 것 같습니다. 네. 아, 그런데 그 저희 채널에 주... 그 시청자층이 아, 네. 아, 거의 4, 50대 구독자층이 네. 4, 50대 남성분이세요. 아, 아 진짜. 네, 한 90% 정도가 도치퍼파들인가? 아, 90% <웃음> 정도의 분들이 남성분들이 시청을 해주시고 계시고, 음. 어 여성분들은 어. 굉장히 적은 편이거든요. 어 그래서 이제 엄마표이긴 하지만. 이름을 이제 <웃음> 어떻게 뭐 아. 네, 바꿔야 할지 아. 조금 막 고민도 되고 네네네. 하더라고요. 
어, 네. 제 채널에서도 주로 4, 50대 남성분들이 어, 네, 네. 어, 압도적이세요. 아, 네. 아직 역시. AI하고 채 g p t 쪽이 그렇죠, 맞죠. 그, 특히 코딩이라는 어, 단어가 붙어서 더 그러신 것 같은데 그렇죠. 코딩 말고 좀 다른 워딩을 좀 넣, 넣으셔도 그럼요. 좋지 않을까 네. 네. 그렇죠. 그것도 조금 고민을 해보고 있어요. 네, 네. 저는 사실 제가 컴퓨터 공학과를 나왔고 <웃음> 또 이제 무선사업부에서 이제 일을 했기 때문에 주변에 다 당연히 코딩이 너무 자연스럽게 다 음, 알고 있는 여자분들까지도 네. 다 이제 뭐 코딩 당연히 잘 알고 계시고 음. 여성 개발자분들도 많으시니까 그런 환경에서만 있다 보니까 음. 코딩이 너무 익숙했던 거예요. 음. 다른 분들에게 이렇게까지 생소할 거라는 음. 생각을 사실 못 했었어요. <웃음> 그래서, 아, 그래서 채널이 없었구나, 음. 이런 생각도 들고. 네. 네. 약간, 충, 충분히. <웃음> 아, 제가 좀 들어봤습니다. 아, 네, 깜짝이야. <웃음> 아, 네네네. 네. 충분히 좀, 어, 채널이 빠르게 성장하실 수 있으실 것 같아요. 아, 네. 네. 감사합니다. 네. 앞으로 또 채널에서는 어떤 컨텐츠들을 또 다뤄보실 예정인가요? 일단 이제 유튜브가 제 채널을 채취피티 채널로 인식을 하고 있어요. 어, AI 네. 중에서도 채취피티 채널로 인식을 하고 있기 때문에 어, 채취피티 활용 방법을 일단 주로 올리면서 제 엄마표 코딩이라는 그 채널명에 걸맞게 엄마표 코딩 방법과 어. 엄마표 AI 그런 엄마표로 이제 AI 교육을 가르치는 어. 영상도 좀 올려보려고 합니다. 음. 그리고 오프라인에서도 이제 저희 시어머님께서 영어 학원을 또 운영하고 계셔가지고 아, 네. 그 알바를 했다는 그 거기가 사실 저희 어머님 학원이거든요. 아, 예, 그런 거기에서 또 이제 특강을 AI 교육으로 특강을 하기로 했어요. 음. 학생들이 어떻게 채취 PT를 활용을 할수 있는지에 대해서 음. 특강을 해보기로 했고 그런 거를 또 이제 컨텐츠로 다시 다뤄보면 또 좋겠다는 생각이 들어요. 음. 뭐 엄마분들을 대상이 아니어도 자 그냥 학생들이 보고서 좀 따라해 볼수 있는 음. 그런 걸 한번 해보면 어떨까 생각해 보고 있습니다. 너무 좋습니다. 어째, 어쨌든, 그, 아직 대형님은 결혼을 안 하셔서 그렇지만, 아. 결국에 돈은 엄마들, <웃음> 엄마, 아. 모든 <웃음> 재정은 다 네. 엄마들이 그, 손지고 있죠. 네, 네. 그래서 엄마들을 잡는 게 제, 남, 남편들은 아무리 해봤자, <웃음> 그냥 이런 유튜브 시청만 하시지. <웃음> 뭔가 돈을 직접적으로 쓰시는 건또 사실은 어, 그렇죠. 어, 집행은 어, 이제 <웃음> 어머니께서 네네네. 그 이걸 보시고 계신 분들이 좀 지금 당장 좀 아이들이랑 활용해 보 아까 전에 소개해 주셨던 그 외, 외에도 어좀 같이 해보면 좋을 법한 좀 AI 툴이라던가 서비스가 있다면 좀 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다. 음... 어 이거는 제 채널에서 한건 아닌데 그 조현정의 AI 실험실 어, 네네네. 아니, 이런 채널에서 네네. 자녀와 함께 네. 애니메이션 만들기 네네네. 이런 네네. 영상 올리셨는데 굉장히 네. 좋은 아이디어라는 생각이 들더라고요. 네네네. 아이들은 이제 처음부터 뭐 채취피티랑 대화하는 것보다는 이렇게 AI와 좀 놀면서 어, 하는 걸더 좋아할 것 같기 네네. 때문에 거부감 없이 받아들일 수 있고 음. 그래서 이제 AI의 내 아이가 뭐 텍스트를 쓰거나 뭐 목소리를 입혀서 이렇게 애니메이션에 더빙되는 걸로 이렇게 하는 거죠. 음. 그런 활용법 하는 것도 괜찮을 것 같고 이렇게 아까 말씀드렸던 것처럼 그 노래를 만드는 거 수노.ai 이런 네네. 사이트에서 만들 수가 있더라고요. 거기에서 이제 BGM을 만들어 보는 것도 재밌어 할것 같아요. 음. 요즘 그거 굉장히 많이 하시는 것 같더라고요. 사람들이. 아 그래요? 수노요? 네. 저도 해봐, 해봤는데 네. 재밌던데요. 아, <웃음> 그렇죠. 네. 제가 요즘 어떤 걸 콘텐츠로 좀 다뤄볼까 생각 중인 게 뭐냐면 그 최근에 이제 피카 랩에서 아. 나온 이제 그 텍스트만으로 이제 영상을 만들어 준게 굉장히 좀 쉬워졌잖아요. 근데 네. 그 퀄리티가 예전에는 좀좀 별로였죠. 좀 별로였다면 음. 지금 되게 상당히 좋아졌더라고요. 어, 맞아요. 그래서 네. 제가 영어 콘텐츠를 한다면 <웃음> 하고 싶은 방향이 뭐였냐면 이제 아이들은 어 저희 세대는 그냥 어, 생각만 했고, 그거를 실물로, 어, 이렇게 접할 수 있는 환경은 아니었거든요. 네. 근데 이제는 그게 너무 쉬워진 거예요. 맞아요. 그러니까, 네. 그, 채 g p t 등장 이후에도 동화책을 만드는 거는, 어, 쉽게 했는데, 그거를 이제 진짜 애니메이션을 만든다거나 음. 할 정도의 수준까지 지금 올라와서, 네. 저는 시나리오를 만들어서 아이들이 그냥 나만의 어떤 애니메이션 캐릭터를 만들어서, 너무 애니메이션을 만들어서, 이거를 
한, 뭐, 한 1분, 3분 정도짜리 음. 애니메이션을 만들어서 어떤 상영관을 빌려서 그런 여러 개의 아이들 작품들을 상영하는 와, 그런 와. 콘텐츠도 만들어 보면 좋을 것 같다라는 생각이 들더라고요. 그래서 정말 이렇게 부모님들이 관심을 갖고 한다면 지금 AI를 활용해서 아이들의 창의성을 위해서 할수 있는 건 굉장히 좀 많다라고 생각을 하거든요. 네네. 그리고 뭐 시도해 볼 만한 것들이 퀄리티가 예전에는 좀 부족했다면 네. 지금은 굉장히 좋아져서 네. 피카랩스의 그 피카를 활용해서 영상 만들어 보시는 것도 저는 좀 추천을 드립니다. 아, 네네. 네. 저도 만들어 보겠지만 네. 어, 기대도 해 봐도 될까요? 네, 네. 어, 너무 너무 재미있을 것 같더라고요. 어, 굉장히 재미있게 잘 뽑아 내실 것 같아서 허, 허 대표님께서 네. 같이 한번 조인해서 아, 그때 네. 좋, 네. 네. 좋습니다. 네. 네. 그러면 여기서 콜라보 한번 해주시면 네. 열심히 했습니다. 안 그래도 그 아까 전에 아, 내가 질문 하려다가 만게그 네. 대형님도 좀 코딩 쪽이 와 정말요? 네, 아, 개발자를 네. 하고 계셔서 정말요? 네. 그 네. 대형님이 좀 궁금하신 부분 좀 질문들 좀 없으신가? 그리고 음. 대형님이 좀 쓰고 있는 요즘 GPT가 어떤 게 있는지 그것도 좀 소개해 주면 좋을 것 같아요. 아 이거는 잘라서 앞 부분에 넣어 주세요. 어 그렇게도 편집하나요? 네. <웃음> 어. 어, 저 같은 경우에는 개발자 하다가 이제 전좀더 마케팅 쪽에 관심이 가서 오, 좀 틀었어요. 음, 그러셨구나. 네, 네. 그리고 이제 요즘엔 AI랑 노코드로 이렇게 좀 어, 비즈니스 하는 이런 쪽으로 이제 에이전시 운영하고 있어요. 아, 근데 선배님 와. 아니세요 거의? 아, 그죠? 아, 네. 그렇지만 네. 저는 이미 네. 다 잊어버렸거든요. 사실은 그래서 <웃음> 제가 그렇죠. 오히려 네. 더잘 모를 거예요. 음. 저는 이제 자녀 교육을 할수 있는 정도의 교육은 알지만 네. 뭐 컴퓨터 공학과도 나왔으니까 몇년 동안 음. 해온 게 있잖아요. 그래서 그 정도는 할수 있지만 제가 뭐 앱을 만들거나 음. 뭐 서비스를 퍼블리싱하거나 이런 건 못하거든요. 음. 그래서 요즘에 노코드로도 네. 그냥 뚝딱 나오니까 앱이. 네. 요즘 웹페이지 같은 것도 음. 그냥 맞아요. 몇 번에 뭐 클릭으로도 네. 그냥 할수 있다고 하더라고요. 맞아요. 그래서 만드셨잖아요. 네. 근데 이게 아직까지는 좀몇 번의 클릭만으로는 네. 좀그 아, 네. 정도는 아니에요. 네. 네. 또 뭐, 어느 정도 몇 번의 클릭만으로 좀 어느 정도 윤곽은 만들 수 있는데 네. 좀더더 디벨롭하려면 아. 좀더그 사람이 아직까지는 좀 많이 만져야 되는 것 같고, 네. 근데 그 시도해볼 만하다는 거는 저는 음. 충분히 느끼고 있고 이런 관점에서 어, 다가가시면 좋을 게 어, 얘가 계속 좋아져요. 아. 그러니까 이 가능성을 좀 보고선 어, 이 정도가 됐어? 그러면 음. 곧이 정도 되겠네? 라고 접근을 하시면 은 처음에 시작하시는 분들이 좀 도움이 되실 음. 것 같고 네. 네. 저는 좀그 마지막으로 좀 궁금... 아 이게 보시는 분들에게 좀 아, 들으시면 네. 좋을 게 네네. 어, 그또 이제 원래 커리어를 쌓으시다가 좀 이제 그 이제 저, 주부, 전업주부로서 이제 하신 지가 좀 이제 기간이 네네. 되셨잖아요. 네네. 그러니까 이런... 같은 어, 어떤 어 상황에 계신 분들에게 좀 엄마표 어, 코딩님께서 좀 전해주실 수 있는 좀 메시지가 좀 있으신지 아 네, 저도 사실 요즘 네네. 되게 저희 채널하고 좀 메시지가 좀 다른데 네네네. 저도 요즘 관심 있는 게 그거거든요 저도 음. 사업을 되게 오랫동안 하다가 네. 이제 아이 이제 등하원을 제가 이제 하고 음. 있고 제 아내도 이제 일을 하고 있다 네. 보니까 오히려 저는 이제 사업을 좀 줄이고 이제 네. 아이의 음. 이그 저도 이제 교육을 많이 하는 건 아닌데 이제 아내가 하다라는 명령을 이제 음. 수행하는 정도 그렇죠. 네. 네. 그렇게 하고 있는데 그러면서 저도 이제 경력 단절되신 분들이 되게 좀어 너무 이게 아까운 거예요. 맞죠? 그래서 저희 네. 저희도 유튜브 부트캠프라는 걸 하고 있는데 거기에 멘토분들이 다 저랑 비슷하신 아. 분들이 이렇게 엄청 커리어를 쌓으시다가 이제 아이들 때문에 어쩔 수 없이 음. 경력이 단절되신 분들 음. 너무 아까운 거예요 저는 네. 그래서 이분들하고 이제 같이 이렇게 부트캠프를 운영을 하고 있는데 그런 관점에서 또좀 아. 이야기해 주실 게 있으시면 은 너무 도움이 될 거라고 좀 생각을 하고 네, 네. 맞습니다 아, 어, 제가 진짜 경력 단절 기간이 길어지면서 가장 힘들었던 게 자존감이 음. 너무 낮아진다는 아. 거였어요 저는 다시는 돈을 못벌것 같은 그런 두려움이 있더라고요. 그래서 제가 이제 할수 있는 상황에서 어 최대한 내가 할수 있는 걸 찾아봤어요. 그래서 단기 알바 같은 것도 했던 거고 뭐 서점에서 주말에만 나가서 알바하는 것도 했었고요. 
그런 식으로 이렇게 전혀 상관없는 아르바이트를 하더라도 결국은 나의 경험이 되는 것 같더라고요. 지금은 유튜브를 하고 있고 여기서 수익이 나는 부분은 없지만 제가 이렇게 만약에 유튜브를 하지 않았으면 최지 p t 에 관심을 가지지 않았을 거고 이 부분에 뭐 인사이트를 가지지 않았을 거잖아요. 그래서 지금 경력 단절이라고 이렇게 너무 좌절하지 마시고 내가 할수 있는 것들을 찾아보시라고 음. 말씀드리고 싶어요. 지금 제 주변에 이제 창업을 하신 분이 계세요. 음. 저처럼 이제 경력 단절 기간이 너무 길어졌는데 내가 이제 할수 있는 게 있을까 없을까 이런 걸 찾아보다가 예창패라고 하죠. 이 예비 어, 창업 패키지. 예, 음. 네, 여기에서 이제 본인이 필요한 서비스, 육아를 하면서 부족했다고 생각했던 서비스를 내가 직접 만들어 보자. 하셔서 이제 예비 창업 패키지에 도전을 하신 거예요. 어. 지금은 이미 어 앱도 출시를 하셨어요. 어. 이렇게 어 자녀분이 자제분이 어 발달에 조금 이제 지연되는 부분이 있어서 그래서 발달 센터를 좀 찾고 싶었는데 그 정보가 너무 흩어져 있어서 그걸 이제 하나로 모아서 어. 네. 잘볼수 있게 만들고 또 그런 같은 고민을 가진 어머님들과의 커뮤니티를 음. 만드는 그런 앱을 만드신 거죠. 어. 예, 그런 식으로 그분들 음. 그분도 본인이 창업을 할줄 몰랐다. 앱을 <웃음> 네. 만들게 될줄 몰랐다고 하세요. 네. 그런데 이렇게 육아를 하는 거에서도 내가 배울 수 있는 인사이트가 있고 그리고 참, 짬짬이 하는 일에서도 <웃음> 또내 것으로 만들 수 있는 것들이 있단 음. 말이에요. 그래서 이제 어, 너무 그 자존감이 낮으신 분들은 혹시 너무 저처럼 경력단절이 이렇게 9년씩이나 되, 돼서 네. 9년, 10년 되시는 분들 많으시거든요. 어. 내가 할수 있는 일을 좀 찾아보시면서 음. 나의 가치를 끊임없이 올리시면 좋겠다는 음. 생각을 합니다. 아, 네. 네, 너무 고, 좋은 말씀 감사합니다. <웃음> 저희, 저희 같이 하시는 분들한테도 그렇고, 제 주변 분들한테도 드리는 얘기가, 어, 그분들의 다 사연이 있단 말이에요. 스토리가 있고, 그리고 원래 해오던 또 잡이 있다 보니까, 저는 이거를 그냥, 어, 너무 이렇게, 육아라는 거에, 육아라는 것 때문에 너무 다 내려놓, 내려놓고 포기하기보단, 어, 이것들을 컨텐츠로, <웃음> 어, 만들면은. 맞아요. 예, 네, 그런 약간, 것들도 많으시죠. 네, 저는 네. 약간, 어, 일을 할때 어떤 마인드냐면, 약간 고통을, 약간 아. 돈으로 전환하면 아. 즐겁게 된다. <웃음> 네네네. 네. 아이랑 하는 것도 저는 그, 육아 블로그도 했었거든요. 아, 정말요? 너무 힘... 아, 정말요? 네, 저 되게 파워 블로거였어요. <웃음> 굉장히 부지런하신 네. 것 막, 같아요. 그, 저희 아이가 이제 연세 세브란스 병원에서 이제 출, 출산을 했는데, 연세 세브란스 병원만 치면 제께 최상단에, 아. 되게 디테일하게 그, 음. 예, 그 과정을 블로그로 달았는데, 네. 약간 그러다 보니까 이제 또 아이한테 필요한 용품들이 협찬이 엄청 많이 들어오고, 그래서 저도 유튜브도 아이 컨텐츠를 좀 다루려고 하는 게, 아, 이게 너무 고대잖아요. 근데 이, 이걸 통해서 우리가 그, 그거, 그런 생각 한번 가져보신 적 있, 있으실 거예요. 슈퍼맨이 돌아왔던 거야? 네. 음. 그거 맞아. 보면은, 야, 돈 주면 나도 저렇게 해야 돼. 연예인이니까 <웃음> 저렇게 돼 하잖아요. 네네네네. 근데 지금 유튜브 하시는 분들이 그렇게 하시는 분들이 되게 많으시더라고요. 아. 그럼 뭐 육아나 어떤 약간 힘든 것들 요즘 쿠팡 그 쿠팡 그 알바하면서도 그거 브이로그 찍고 오, 편의점 알바하면서도 맞아요. 브이로그 많이 하시잖아요. 아. 네네네. 그 요즘에 그리고 그 미국에서는 되게 핫하고 지금 한국에서도 붐을 일으키고 있는 게 스터디 위듬이라고 네. 공부하는 거 그냥 아, 알아요, 딱 하는 거 같이 뭔가 맞아요 같이 공부하는 저희 그 팟캐스트 나오셨던 그 브라이언님 같은 경우는 요즘에 그 스터디 위듬이랑 비슷하게 딥 위듬인가? 음. 그래서 켜놓고 이제 같이 집중할 수 있는 어떤 어. 것들을 이제 실시간으로 켜놓고선 하시더라고요. 어, 너무 좋은데요. 약간 모든 그동안 내가 이렇게 했던 쌓았던 것들을 그냥 다 버리지 마시고 음. 그것들을 좀 이제 컨텐츠로 만드시면은 저는 거기서 또 기회를 분명히 발견하실 수 있다라고 좀 생각을 하고 단순히 내, 어, 내 경력이 단절돼서 좀 아, 아, 아깝고 음. 이내 현실이 뭔가 이제 더 이상 다시 돌아갈 수 없을 것 같지만 네. 어, 그렇게 컨텐츠로 승화시켜서 좀 다시 더 육아를 하면서도 하시는 분들이 어, 음. 있는 걸 보면서 저도 좀 용기를 받았고 네. 그런 것들을 활용하시면 은 저는 또 기회가 있지 않을까 네 음. 전적으로 동의합니다 네. 마지막으로 좀 저희 시청자들에게 좀그 아. 어, 그 엄마표 코딩에 대해서 좀 어떤 것들을 좀 앞으로 좀할 건지 하고 좀 아. 인사 메시지 전해주시면 좋을 것 같습니다 아, 네. 어, 엄마표 코딩 채널에서 지금까지 다뤄왔던, 다뤄왔던 것처럼 이제 
ChatGPT를 비롯한 다른 AI 활용 방법들도 알려드리고 이제 자녀 교육을 교육에 어, AI를 활용하는 방법들에 대해서도 상세하게 알려드릴 예정이니까 어, 제 AI에 대한 진심이 혹시 통하셨다면 <웃음> 엄마 표 코딩 채널 꼭 구독해 주세요. <웃음> 네, 어, 많이들 부탁드립니다. 좀 관심 가져주시고 네. 네, 아이들 교육에 어, 너무나 어, 좋은 인사이트들을 전해주고 맞아요. 계셔서 네. 감사합니다. 네. 응원하겠습니다. 아, 네, 저도 늘 응원하겠습니다. 네, 오늘 나와주셔서 너무 감사합니다. 아, 네, 초대해 주셔서 너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 아, 수고하셨습니다. 아, 너무 아, 수고하셨습니다.